ഹലോ കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും ഡാൻ ഹൻഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഈ വർഷം നടന്ന ഓണപരീക്ഷയുടെ ബേസിക് സയൻസ് സോൾവ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഇതിൽ എട്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണുള്ളത് എട്ട് ആക്ടിവിറ്റീസും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെയുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിട്ട് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ് ഒബ്സേർവ് ദി പിക്ചർ ഗിവൺ ബിലോ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി പാർട്സ് ഓഫ് പ്ലാൻറ്റ് ഈ ചെടിയുടെ ഭാഗങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്താനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഫ്രൂട്ടാണെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള നാല് ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തണം കൂട്ടുകാരി ഇതെന്താണ് ഇതൊരു ഫ്ലവറാണ് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ലീഫാണ് ഇതോ ഇത് നമ്മുടെ ചെടിയുടെ തണ്ടാണ് തണ്ടിന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ സ്റ്റെം എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് ഇവിടെ ബ്രിഞ്ചാലാണ് ബ്രിഞ്ചാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ് താഴെയുള്ളത് എന്താണ് വേര് റോട്ട് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പാർട്സ് അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത് അടുത്തതായി നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ദി ടേബിൾ ഇവിടെ പ്ലാന്റ് എഡിബിൾ പാർട്ട് എന്തെങ്കിലും രണ്ടാക്കി തിരിച്ചൊരു ടേബിൾ കാണാം അല്ലേ അമരാന്തസിൻ്റെ ഏത് ഭാഗമാണ് നമ്മൾ കഴിക്കാനായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എഡിബിൾ പാർട്ട് ഏതാണ് ലീഫാണ് അല്ലേ അമരാന്തസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചീര വിറ്റഗോഡ് വിറ്റഗോഡിൻ്റെ ഫ്രൂട്ടാണ് നമ്മൾ കഴിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറ് ക്യാരറ്റിൻ്റെ റൂട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറ് പ്ലാന്റിൻ അഥവാ ബനാന പ്ലാന്റ് വാഴയുടെ ഫ്രൂട്ടാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് എഡിബിൾ പാർട്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാനും ഭക്ഷിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന ഭാഗമാണ് ഇനി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡു വി യൂസ് ദി സെയിം പാർട്ട് ഓഫ് പൊട്ടറ്റോ ആൻഡ് ടാപ്പിയോക്ക ഫോർ അവർ ഫുഡ് ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ ആൻസർ പൊട്ടറ്റോയുടെയും ടാപ്പിയോക്കയുടെയും ഒരേ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കാൻ കഴിക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ യെസ് വി യൂസ് ദി സെയിം പാർട്ട് ഓഫ് ടാപ്പിയോക്ക ആൻഡ് പൊട്ടേറ്റോ ഫോർ അവർ ഫുഡ് ദ എഡിബിൾ പാർട്ട് ഓഫ് ടാപ്പിയോക്ക ആൻഡ് പൊട്ടേറ്റോ ഇസ് റൂട്ട് ടാപ്പിയോക്കയുടെയും അതായത് പൂള പൂള കപ്പ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അതിൻ്റെയും ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെയും ഒരേ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ കഴിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അതിൻ്റെ എഡിബിൾ പാർട്ട് ഏതാണ് റൂട്ടാണ് വേരാണ് ആക്ടിവിറ്റി ടു എന്താണ് എ റിവർ നിയർ ദ സ്കൂൾ വാസ് നോട്ടീസ്ഡ് ആസ് പൊല്യൂട്ടഡ് സ്കൂളിന് അടുത്തുള്ള റിവർ അഥവാ പുഴ മലിനമായിരിക്കുന്നത് നോട്ടീസ് ചെയ്തു സ്കൂൾ എക്കോ ക്ലബ് ഡിസൈഡ് ടു കീപ്പ് ദി റിവർ പൊല്യൂഷൻ ഫ്രീ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്കൂളിലെ എക്കോ ക്ലബ് എന്ത് ചെയ്തു ഈ മലിനീകരണം ഇല്ലാതാക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തു റൈറ്റ് ഇനി ത്രീ സജഷൻസ് ടു പ്രിവെൻ റിവർ പൊല്യൂഷൻ ജലമലിനീകരണം തടയുന്നതിനായിട്ട് മൂന്ന് സജഷൻസ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവോയ്ഡ് വാഷിംഗ് വെഹിക്കിൾസ് ആൻഡ് ബാത്തിംഗ് കാറ്റൽ ഇൻ ദി റിവർ പുഴയിൽ വണ്ടി വാഹനങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതും പിന്നെ പശുക്കൾ കാലുകൾ കഴിക്കുന്നതൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക ഡു ആൻഡ് ത്രൂ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് ഇൻ ടു വാട്ടർ സോഴ്സസ് ജല സ്രോതസ്സുകളിലേക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് ഇടാതിരിക്കുക Don't dump waste materials from fish and meat markets into the water sources. Fish market is not the same. Then, meat market is not the same. Meat market is not the same. Then, the waste is not the same. The waste is not the same. Water sources like river, sea, and jealous roads. Avoid dumping waste from factories. Factories is not the same. The waste is not the same. The waste is not the same. ഇവിടെ വേസ്റ്റ് എന്നല്ല വേണ്ടത് വേസ്റ്റ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓക്കെ വേസ്റ്റ് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം റൈറ്റ് ഇനി ടു മെത്തേഡ്സ് അഡോപ്റ്റഡ് ടു അലോ റെയിൻ വാട്ടർ സിങ്ക് ഇൻ ടു ദി സോയിൽ ഇവിടെ റെയിൻ വാട്ടർ സോയിലിൽ തന്നെ സിങ്ക് ചെയ്ത് നിർത്താനുള്ള രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എഴുതാം റെയിൻ ഹാർവസ്റ്റിംഗ് പിറ്റ് മഡ് വാൾസ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ബേസിൻസ് അറൗണ്ട് ട്രീസ് ബേസിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തടമാണ് നമ്മൾ മരത്തിൻ്റെ ചുറ്റിലും തടം കെട്ടാറില്ലേ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയറിംഗ് ബേസിൻസ് അറൗണ്ട് ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം ഒബ്സർവ് ദി പിക്ചർ ഈ ചിത്രം നന്നായി നിരീക്ഷിക്കൂ ചിത്രത്തിൽ നമ്മളൊരു പ്രോസസ്സാണ് ഒരു പ്രക്രിയയാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ അത് ഏതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ആദ്യത്തെ ചോദ്യവും അത് തന്നെയാണ് ദി പ്രോസസ് നെയിം ദി പ്രോസസ് ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദി പിക്ചർ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ഏതാണ് ഏത് പ്രോസസ്സാണ് നടക്കുന്നത് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ആൻസർ എന്താണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് പ്രകാശ സംലേഷണ
ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് സ്വന്തമായി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ഓട്ടോട്രോപ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണ് ഗ്യാസ്യൽ സിക്സ്റ്റീൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് ത്രൂ സ്മോൾ പോസ്റ്റ് ഇൻ ദി ലീവ്സ് കോൾഡ് സ്റ്റൊമാറ്റോ ചെറിയ സുഷിരങ്ങളിലൂടെയാണ് ഗ്യാസ്യൽ സിക്സ്റ്റീൻ്റെ നടക്കുന്നത് ആ സുഷിരങ്ങളിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റൊമാറ്റ ഇനി നമുക്ക് ഫോർത്ത് ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം ചിൽഡ്രൻ ആർ എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വിത്ത് സബ്സ്റ്റൻസസ് വിച്ച് അലോ ലൈറ്റ് ടു പാസ് ത്രൂ ക്ലാസിഫൈ ദ എബോ ഒബ്ജെക്ട്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സ്യൂട്ടബിൾ ക്രൈറ്റീരിയ ഗീവ് ടൈറ്റിൽ ഫോർ ഈച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ഗ്ലാസ് വുഡൻ ഷീറ്റ് ടിൻ ഷീറ്റ് ക്ലിയർ വാട്ടർ ഓയിൽ പേപ്പർ ക്ലാസ് ഷീറ്റ് ആറ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പാക്കി തിരിക്കണം നമ്മൾ ഏത് എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പാക്കി തിരിക്കേണ്ടത് ആ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ട്രാൻസ്ലൂസൻ്റ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഒപ്പക് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഇങ്ങനെ മൂന്നാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പാക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഓരോ കോളത്തിൽ വരുന്നത് എന്ന് എഴുതണം ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഒബ്ജെക്ട്സിൽ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ക്ലിയർ വാട്ടറും ക്ലാസ് ഷീറ്റും ഒപ്പക് ഒബ്ജെക്ട്സിൽ വരുന്നതാണ് വുഡൻ ഷീറ്റും ടിൻ ഷീറ്റും ട്രാൻസ്ലൂസൻ്റ് ഒബ്ജെക്ടിൽ വരുന്നതാണ് ഓയിൽ പേപ്പറും ഗ്രൗണ്ട് ഗ്ലാസും ഓക്കെ എൻ്റെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സജസ്റ്റ് ഇനി വൺ മെത്തഡ് ടു ചേഞ്ച് ക്ലിയർ വാട്ടർ ടു ഒപ്പക് ക്ലിയർ വാട്ടറിനെ ഒപ്പക് ആക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ബൈ മിക്സിങ് ഇങ്ക് വിത്ത് വാട്ടർ അല്ലേ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ വാട്ടർ എന്താവും ഒപ്പക് ആവും ഇനി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ഇൻ ടു സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ ഡെയിലി ലൈഫ് വേർ വി മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പെറൻസി ആൻഡ് ഒപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് സിറ്റുവേഷൻസ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഒബ്ജെക്ട്സ് നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വാട്ടർ ക്ലിയർ ഗ്ലാസ് ഒപ്പക് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വുഡൻ ഡോറ് വാൾ ഇനി നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് നോക്കാം ഒബ്സർവ് ദി ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് റെയിൻ ഫോമേഷൻ ഗിവൺ ബിലോ ഇവിടെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റെയിൻ ഫോമേഷൻ അതായത് മഴ ഉണ്ടാകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചിത്രീകരണമാണ് അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു പ്രക്രിയയും ഈ ഒരു പ്രക്രിയയും എന്താണ് എന്ന് എഴുതാനാണ് ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവാബറേഷൻ ആണ് രണ്ടാമത് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടൻസേഷൻ ആണ് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസൈൻ ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ ദി റെയിൻ ഇസ് ഫോമഡ് മഴ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു പരീക്ഷണം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഹീറ്റ് സം വാട്ടർ ഇൻ എ വെസൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചൂടാക്കുക കവർ വിത്ത് എ പ്ലേറ്റ് അതൊരു പ്ലേറ്റ് കൊണ്ട് മൂടി വെക്കുക ആഫ്റ്റർ സം ടൈം എക്സാമിൻ ദി ഇന്നർ സൈഡ് ഓഫ് ദി പ്ലേറ്റ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ആ പ്ലേറ്റ് തുറന്ന് നോക്കുക അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കുക വാട്ടർ പേപ്പർ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ടു ദി പ്ലേറ്റ് അല്ലേ നമുക്ക് കാണാം നീരാവി അഥവാ വാട്ടർ പേപ്പർ ആ പ്ലേറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാവും ലൈക്ക് വൈസ് അതുപോലെ ദി വാട്ടർ ഫ്രം ദി വാട്ടർ ബോഡീസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് റീച്ച് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് വാട്ടർ പേപ്പർ ഡ്യൂ ടു ദി ഹീറ്റ് ഓഫ് ദി സൺ സസ്യങ്ങളിൽ നിന്നും പിന്നെ ജലസ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുമുള്ള വെള്ളം നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് എത്തുന്നത് വാട്ടർ വേപ്പ് ഫോമിലാണ് എത്തുന്നത് നീരാവിയായിട്ടാണ് എത്തുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എത്തുന്നത് സൂര്യൻ്റെ താപം കൊണ്ടാണ് സൂര്യൻ്റെ ഹീറ്റ് കൊണ്ടാണ് ദി വാട്ടർ വേപ്പർ കണ്ടൻസേഴ്സ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് ക്ലൗഡ്സ് ഗെറ്റ് കോൾഡ് ആൻഡ് കംസ് ഡൗൺ ആസ് റെയിൻ ഈ വാട്ടർ വേപ്പർ എങ്ങോട്ട് പോകും മുകളിലേക്ക് പോകും എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തണുത്ത മേഘങ്ങളായും പിന്നെ അത് മഴയായും പെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി സിക്സ് നോക്കാം നോട്ടീസ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് ദി പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് വാട്ടർ ടു ഡിസോൾവ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ വാഷിംഗ് ക്ലോത്ത്സ് വാട്ടറിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അലിയിക്കുക അലിയിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഡിസോൾവ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇത് എന്തിനാണ് സഹായിക്കുന്നത് നമുക്ക് തുണിയൊക്കെ അലക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും ജസ്റ്റ് ഇനി അതർ ടു പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് റൈ ടു ഡെയിലി ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസ് വർദ്യൂസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ യൂസഡ് ഇനി നമ്മളോട് വെള്ളത്തിൻ്റെ മറ്റ് രണ്ട് സവിശേഷതകൾ എഴുതാനും
ആദ്യം വരുന്നത് സൊല്യൂട്ട് ആണ് രണ്ടാമത് വരുന്നത് സോൾവൻ്റ് ആണ് മൂന്നാമത് വരുന്നത് സൊല്യൂഷൻ ആണ് കൂട്ടുകാരി ഇവിടെ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല ഷുഗർ ആണ് സൊല്യൂട്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം സോൾവൻ്റ് എന്തായിരിക്കും വാട്ടർ ഷുഗറും വാട്ടറും കൂടി കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ ലഭിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് സോഡ വാട്ടർ സോഡ വാട്ടറിലെ സോൾവൻ്റ് വാട്ടറാണെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ വാട്ടറാണെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സൊല്യൂട്ട് എന്തായിരിക്കും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും വാട്ടറും കൂടി കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് സോഡ വാട്ടർ ഉണ്ടാവുന്നത് അടുത്തതായി വാട്ടർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൊല്യൂഷനും കൊടുത്തിട്ടില്ല സൊല്യൂട്ടും കൊടുത്തിട്ടില്ല അവിടെ നമുക്ക് സൊല്യൂട്ടായിട്ട് സാൾട്ട് കൊടുക്കാം സോൾവൻ്റ് വാട്ടർ അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ എന്തായിരിക്കും സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ടേബിള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി സെവൻ നോക്കാം ഒബ്സർവ് ദി പിക്ചേഴ്സ് ഗിവൻ ബിലോ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പിക്ചർ എയിൽ ബനിയൻ ട്രീ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിക്ചർ ബിയിൽ സ്ക്രൂ പൈൻ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് റൈറ്റ് ദി നെയിംസ് ഓഫ് ദി ഏരിയൽ റോഡ്സ് പ്രസൻറ്റ് ദി പ്ലാൻസ് ഗിവൺ ഇൻ ദി പിക്ചർ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന സസ്യങ്ങളുടെ വേരുകൾ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിക്ചർ എയിൽ പ്രോപ്പർ റൂട്ട് ആണ് ബനിയൻ ട്രീന് പ്രോപ്പർ റൂട്ട് ആണ് പിക്ചർ ബി സ്ക്രൂ പൈൻ്റെ സ്റ്റിൽട്ട് റൂട്ട് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദി ഫംഗ്ഷൻ ഇനി നമുക്ക് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം റൈറ്റ് ദി ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് റൂട്ട്സ് ഇൻ മാൻഗ്രോവ്സ് ദാറ്റ് ഗ്രോ ടുവാർഡ്സ് ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ മാൻഗ്രോ റൂട്ടിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എഴുതാം ദ ടിപ്പ് ഓഫ് മാൻഗ്രോവ് റൂട്ട് ഗ്രോ ടുവാർഡ്സ് ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ മാൻഗ്രോവ് പ്ലാന്റിൻ്റെ റൂട്ട് വളരുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് മുകളിലേക്കാണ് അതിൻ്റെ ടിപ്പ് ഉള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൻഡ് റൈറ്റ് ദി പ്ലാൻസ് ഇൻ വിച്ച് ഫുഡ് ഇസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദിയർ റൂട്ട് ഫ്രം ദി ബോക്സ് ഗിവൺ ബിലോ താഴെ ബോക്സിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ നെയിംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് റൂട്ടിൽ ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ടാപ്യോക്ക ക്യാരറ്റ് ബീട്രൂട്ട് സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ ഈ ചെടികളെല്ലാം അവയുടെ റൂട്ടിലാണ് ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം എക്ലിപ്പേഴ്സ് ദി ഫിനോമിന എക്വേഡ് വിൻ ദി ഷാഡോ ഓഫ് വൺ സെൽസ്റ്റൽ ബോഡി ഫാൾസ് ഓൺ എന്നത് ഇല്ലൂസ്ട്രേ ദി പൊസിഷൻ ഓഫ് സൺ എർത്ത് ആൻഡ് മോൺ ഡ്യൂറിംഗ് സോളാർ എക്ലിപ്പ് സോളാർ എക്ലിപ്പ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് സണ്ണിൻ്റെയും എർത്തിൻ്റെയും മൂണിൻ്റെയും പൊസിഷൻ എവിടെയൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് സൺ മോൺ എർത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് അവയുടെ പൊസിഷൻ വരുന്നത് ഇല്ലൂസ്ട്രേഷൻ ഗിവൺ ബിലോ ഷോസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സോളാർ എക്ലിപ്പ് റൈറ്റ് ദി നെയിം ഓഫ് ഈച്ച് ഇവിടെ നമുക്ക് പിക്ചർ വണ്ണിലും പിക്ചർ ടൂലും രണ്ട് സോളാർ എക്ലിപ്പാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഏതൊക്കെയാണ് റിംഗ് സോളാർ എക്ലിപ്പാണ് ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ പിക്ചറിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പാർഷ്യൽ സോളാർ എക്ലിപ്പാണ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഓഫ് സെലസ്റ്റിയൽ സ്വിയേഴ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ലൂണാർ എക്ലിപ്പ് ലൂണാർ എക്ലിപ്പിൽ സണ്ണും മൂണും എർത്തും എവിടെയൊക്കെയാണ് അവിടെ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാണ് സെക്കൻഡ് ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് സൺ എർത്ത് മൂൺ ഇങ്ങനെയാണ് ലൂണാർ എക്ലിപ്പിൽ പൊസിഷൻ വരുന്നത് കൂട്ടുകാരെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എയ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണുള്ളത് എയ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും പറഞ്ഞു കൂട്ടുകാർക്ക് വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്നാണ് കരുതുന്നത് സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ ഈ വർഷത്തെ ഓണ പരീക്ഷയുടെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും അടക്കുന്ന വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാണാത്ത കൂട്ടുകാർ ചാനൽ പേജിൽ പോയി കാണാൻ മറക്കരുത് മറ്റൊരു വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്